ஹாய் குட் ஈவினிங் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி இன்றைக்கி பொருட்பாளர் நன்றியில் செல்வம் நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடு ஊருள் நச்சு மரம் பழுத்தற்று இந்த குரலுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா நடு ஊரில் காய்த்து குழுங்குகின்ற பழமும் கொண்ட ஒரு மரம் நல்ல செழிப்பான ஒரு மரம் ஆனால் அந்த மரம் நச்சு மரம் அதாவது விஷம் பாய்சனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழத்தை நம்ம எடுத்து சாப்பிடுவோமா கிடையாது அந்த மாதிரி தான் அதாவது வெறுக்கப்படுகின்ற ஒருவன் அவன் வைத்திருக்கக்கூடிய செல்வமானது நீங்கள் அவன் எவ்வளோ வச்சுருந்தாலும் சரி அது நச்சு அப்படிங்கிறப்ப நாம் அதை தொட மாட்டோம் அதுதான் வள்ளுவர் சொல்கிறாரு வெறுக்கப்படுகிறவரிடம் குவிந்துள்ள செல்வமும் ஊர் நடுவே நச்சு மரத்தில் காய்த்து குழுங்குகின்ற பழமும் வெவ்வேறானவை அல்ல ரெண்டும் ஒன்று தான் நீ அந்த பழத்தை எப்படின்னு சாப்பிட போகிறதுல அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணமும் அதே மாதிரி பாய்ஷனஸ் தான் அதை எடுத்து நீங்கள் வந்துட்டு உனக்கு வந்து அது கெடுதல் தான் ஆகுமே தவிர நல்லதுங்கிறது ஒரு விஷயம் நடக்காது அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறாரு அந்த மாதிரியான ஒரு பணம் ஸோ ப்ரிவிலேஜ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் வித் அவுட் அ கல்ஃப் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ்க்கு ஃபிஃப்த் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் போகிறாரு எதுக்காக ஒரு டெம்பிள் வந்து அபுதாபியில் ஓப்பன் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்கனவே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் துபாயில் ஒரு ஹிந்து டெம்பிள் ஓப்பன் பண்ணாங்க இப்போ இந்த கல்ஃப் ரீஜனில் விச் இஸ் கோயிங் டு பி அ செகண்ட் டெம்பிள் அபுதாபியில் முக்கியமாக யூஏஇயில் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் ஸோ யுனைடெட் அபரே அரப் எமிரேட்ஸுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவானது இட் இஸ் எவால்விங் எந்தெந்த ரீஜனில் வந்துட்டு நமக்கு எவால்வ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் யூஏஇக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியாவுடைய ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ் கூட இந்தியாவுக்கான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது எவ்வாறாக இது மாறிக்கிட்டு இருக்கு அவங்களுடைய ப்ரெசிடெண்ட் இங்கே வந்து விசிட் பண்ணுறதும் நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அங்கே போய் விசிட் பண்ணுறதும் சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட் துபாயில் நடந்தப்ப குளோபல் கிளைமேட் இஷ்யூஸ் பற்றி ரெண்டு பேர்த்தோடைய ஐடியாலஜியும் கன்வெர்ஜ் ஆகுது அதாவது ரெண்டு பேருமே ஒருமித்தமாக நம்ம வந்துட்டு சிந்திக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒன்று சொன்னோம்னா பாகிஸ்தான் என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு நேர்மாராக சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த உறவுகளில் பெரிய அளவில் ஒரு பிளவு இல்லை ஒரு எதிர்மறையான பேச்சுக்கள் இல்லை ஸோ நம்ம ரெண்டு பேருமே சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இந்தியாவும் யூஏஇம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க குளோபல் க்ரீன் க்ரெடிட் இனிஷியேட்டிவ் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க க்ரீன் க்ரெடிட் இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ அஃபாரஸ்டேஷனுக்காக நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய க்ரெடிட் நான் எந்த வகையில் நான் ரினியூபிள் எனர்ஜியை வந்து நான் இதை ப்ரமோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் இல்லாமல் அதாவது வந்து இந்த குளோபல் க்ரீன் க்ரெடிட் இனிஷியேட்டிவ் இதோட என்விரான்மெண்ட்டோடு நிற்காமல் எக்கனாமிக் பேசிஸில் பைலேட்ரல் ட்ரேடு எயிட்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மட்டும் இதுதான் வந்து யூஏஇ இந்தியாவுடைய தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் அப்போ யார் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர் ஒன் அண்ட் டூ யார் So, third largest trading partner for India is UAE. Yaar one thing to first and second. Ita comment la sollunga. And India ke second largest export destination. Yaar UAE namak. Namada one thing second largest export. Namai yaar ko pandrao abdi na UAE ko pandrao. And India la fourth largest investor. Yaar abdi na pati ke na UAE. ஸோ நம்மளுடைய பைலேட்ரல் எக்கனாமிக் என்கேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் மேனுஃபேக்சரிங் சைடாக இருக்கட்டும் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் யூஏஇ கவர்மெண்ட்டும் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்து நிறைய கோஆப்ரேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுடைய டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரூபே கார்டை யூஏஇ அக்செப்ட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து அதுக்கப்புறம் ருபி திராம் செட்டில்மெண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அங்கேருந்து யூஏஇயில் வாங்கக்கூடிய இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் மேடர் ருபி பேமெண்ட்டும் அபுதாபி அங்கேருந்து வாங்கக்கூடிய இந்த குரூட் ஆயிலுக்கு நீங்கள் நம்ம ஊர் பணத்திலே செட்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம டாலருக்கு சேஞ்ச் பண்ணி திராமுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதோ டாலருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் நேராக இந்தியன் ருபிலே செட்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ யூஏஇ இஸ் ஆல்சோ இந்தியா ட்ரஸ்டட் பார்ட்னர் இன் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி ஸோ எக்கனாமிக் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்விரான்மெண்ட் பேசிஸில் பார்த்துட்டோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேசிஸில் பார்த்துட்டோம் 
எனர்ஜி செக்யூரிட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் பீயிங் த ஒன்லி நேஷன் ஃப்ரம் த ரீஜன் விச் ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆயில் ரிசர்வ்ஸ் ஸ்டோர்ட் இன் இண்டியா ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆயில் ரிசர்வ்ஸ் இந்தியாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அந்த ரீஜனில் யூஏஇ மட்டும்தான் ஸோ நம்ம வந்துட்டு சாஃப்ட் பவர்லியம் பீப்புள் டு பீப்புள் டைஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டிஃபென்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி கோஆப்ரேஷன் இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நம்மளுடைய முன்னாள் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் நவ் ஷீஸ் நோ மோர் ஸோ அவங்கள ஓஐசி ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கோஆப்ரேஷன் அதுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க பாகிஸ்தான் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் அப்போஸ் பண்ணாங்க ஸோ இருந்தும் யூஏஇ வந்து அப்போ நம்மளை இன்வைட் பண்ணி ஓஏசியில் வந்து ஒரு கெஸ்ட்டாக கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் கண்ட்ரியாக பேச வச்சாங்க ஸோ இது என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்தியாவும் யூஏயும் நல்ல ஒரு உடன்பாட்டில் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஐஐடி டெல்லி அபுதாபி கேம்பஸ் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான ஐ டூ யூ டூ யார் இருக்கா இஸ்ரேல் இந்தியா யூஏஇ யூஎஸ்ஏ வெஸ்டர்ன் குவாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குவாடு ஈஸ்டர்ன் குவாட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ இந்தியா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா இப்போ வெஸ்டர்ன் குவாட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஐ டூ யூ டூ இஸ்ரேல் இந்தியா யூஏஇ யூஎஸ்ஏ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் எக்கனாமிக் காரிடார் இதுவும் இந்த ப்ராஜெக்டும் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் வழியாகத்தான் போகுது ஸோ நம்ம எதுக்காக வந்து இந்த இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் எக்கனாமிக் கார்டார் கொண்டு வந்து பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ்க்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் ட்ரைவ்லாம் நம்ம இதை உருவாக்கணும் ஸோ அப்போ யூஏஇ வந்து நமக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு ஆலி எல்லா வகையிலையுமே ஸோ இந்த ப்ரிவிலேஜ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் போக போக இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராங் டைஸ் கிரியேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஸோ பாகிஸ்தான்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் ரெவல்யூஷன் வித் சீம் அண்ட் ஸ்விங் ஸோ இம்ரான் கான் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க எல்லா கேசஸ்லேயும் போட்டு இது நமக்கு பெரிய அளவில் முக்கியம் இல்லைங்க எங்கே பாகிஸ்தானில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் பாகிஸ்தானில் வந்து இம்ரான் கானை கைது பண்ணிட்டாங்க என்னெல்லாம் வழக்கு தொடர முடியுமோ எல்லா தொட எல்லா வழக்குமே கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பாகிஸ்தானுடைய நிலைப்பாடை தெரியணும் பாகிஸ்தான் என்ன மாதிரியான ஒரு நேஷன் அப்படின்னா பாகிஸ்தானில் வந்து மிலிட்ரி யார் பக்கம் இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஜெயிக்க முடியும் நீங்கள் நவாஸ் ஷெரீஃபாக இருக்கலாம் பூட்டோவாக இருக்கலாம் இம்ரான் கானாக இருக்கலாம் ஆர்மி யார் பக்கம் நிற்குதோ அவங்க சொல்கிறது தான் இதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரல் பஜ்வா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கும் இம்ரான் கானுக்கும் ஏற்பட்ட ரிஃப்ட்டு இம்ரான் கானை இன்றைக்கி ஜெயிலில் உட்கார வச்சுருக்கு ஊர் பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு நவாஸ் ஷெரீஃப் அடித்து துரத்துனாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நவாஸ் ஷெரீஃப் மேலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை கேஸையுமே முடிவு கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லா மேஜர் கேஸஸுமே நீ வந்து ஒரு இனிமே இந்த ப பக்கமே பேண்டு ஃபார் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீ வந்து பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கான தகுதியே கிடையாதுன்னு நவாஸ் ஷெரீஃபை சொல்லி ஊரை விட்டு வெரைட்டி அனுப்பிச்சாங்க இன்றைக்கி ஊருக்கு வந்து எல்லா கேஸையுமே த மேலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து கேஸையுமே முடிச்சுக்கிட்டு க்ளீன் ஷீட் வாங்கிக்கிட்டு உட்காந்துருக்காப்புல அப்போ என்னென்னா ஆர்மி என்ன சொல்லுதோ அதுதாங்க நடக்கும் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு க்ளோஸ் டைஸ் உருவாகுதா ஆர்மி அதை அனுமதிக்காது பாகிஸ்தான் ஆர்மி ஏன் பாகிஸ்தான் ஆர்மிக்கு இது வந்து பிடிக்கிறது கிடையாது ஏன் பாகிஸ்தான் ஆர்மி இதை அனுமதிக்கிறது இல்லை பேக்ஸ் இண்டிக்கான ஒரு புத்தகம் சசி தருவது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த கதை தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் பற்றி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசுவாங்க இதில் ஜென்ரல்ஸ்க்கு என்ன லாபம் மில்ட்ரி ஜென்ரல்ஸ்க்கு பாகிஸ்தான் மில்ட்ரிக்கு இப்போ இந்தியா அப்படிங்கிறவங்கள ஒரு த்ரெட்டாக பாகிஸ்தான் உருவாக்குனா தான் பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணுவாங்க பட்ஜெட்டில் டிஃபென்ஸ்க்கு அதிகமாக பணம் ஒதுக்கீடு செய்வாங்க இந்த பணம் ஒதுக்கீடு மூலியமாக யார் நல்லா செழிப்பாக வாழ முடியும் பாகிஸ்தான் மில்ட்ரி ஜெனரல்ஸ் இப்போ பாகிஸ்தான் மில்ட்ரி ஜெனரல்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் நீங்கள் பெட்ரோல் பம்ப்புலேருந்து நீங்கள் வந்து எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எது மெடிக்கல் காலேஜஸ் எது எடுத்தாலும் இப்போ எங்கள் நம்ம ஊரில் அரசியல்வாதிங்க கையில் இருக்க மாதிரி அங்கே வந்து பாகிஸ்தான் மில்ட்ரி கையில் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ அவனுக்கு எப்போல்லாம் லாபம் கிடைக்கிது இந்தியா ஒரு த்ரெட்டாக அவன் பிரதிபலிக்கும் போதோ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் போதோ க கிடைக்குது ஸோ இதை தாண்டி
ஸோ இம்ரான் கான் இந்த பாகிஸ்தான் மில்ட்ரியோட ஜெனரல் பஜ்வாவோடு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ரிஃப்டை முடிச்சுக்கிட்டாலும் நெக்ஸ்ட்டு சீஃப் வரவங்களோட அதே மாதிரி வந்து எந்த ஒரு ஃப்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் இருந்துட்டா பிரச்சனை இல்லை இதே மாதிரி இம்ரான் கானுக்கும் எல்லாம் ஒரு க்ளீன் ஷீட் கொடுத்து நீ ஒன்றும் இல்லைப்பா நீயே பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்துக்கோ அப்படின்ட்டுருவாங்க இந்த கோர் கான்ட்ரடிக்ஷன் இம்ரான் கானுக்கும் மில்ட்ரிக்கும் இருக்கக்கூடியது தான் இன்றைக்கி வந்து இம்ரான் கானை ஜெயிலுக்குள்ளே அவ்வளோ உட்கார வச்சுருக்கு அதே மாதிரி அவங்க பார்ட்டி மெஜாரிட்டியில் இருந்தாலும் முன்னிலை வகித்தாலும் இண்டிபெண்டாக நின்று எவ்வளோ ஜெயிச்சிருக்காங்க இருந்தும் அவங்களால் வந்துட்டு அங்கே கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஸோ கான்ஜூரிங் அ கேத்தரிசிஸ் ஒயிட் பேப்பர் ஆன் தி எக்கனாமி இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் டைவர்ஷன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஒயிட் பேப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கவர்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா யுனைடட் ப்ராக்ரஸிவ் அலையன்ஸ் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அவங்களால் எக்கனாமி எந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான நிலையில் இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி என்டிஏ கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு இதை எப்படியெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணி ரிஃபார்ம் பண்ணி இந்தியாவை வந்து ஃப்ரெஜைல் ஃபைலேருந்து டாப் ஃபை எக்கனாமிக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஒயிட் பேப்பரில் அவங்க பேசியிருக்கக்கூடிய ஊழல் என்ன ஸ்கேம்ஸ் கோல்ட் ஸ்கேம் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் க்ரோர் மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் கேஸ் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கிரிக்கெட் போர்ட் இது எல்லாத்தையுமே பேசியிருக்காங்க இந்த ஒயிட் பேப்பரில் கவர்மெண்ட் என்டிஏ நேஷனல் டெமோக்ராட்டிக் அலையன்ஸ் பிஜேபி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு போட்டியாக வந்து பா காங்கிரஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பிளாக் பேப்பர்னு சொல்லிட்டு எரா ஆஃப் இன்ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் என்ன பேசுகிறாங்க கவர்மெண்ட்டோட எக்கனாமிக் பிளண்டர்ஸ் டிமானடைசேஷன் ஜிஎஸ்டி ரெஜிம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷன் ஸ்டாக்னன்ட் வேஜ் க்ரோத் ஃபார்மர்ஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் ஹை இன்ஃப்ளேஷன் க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்தும் ஏன் அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் அவங்க வந்து பிளாக் பேப்பர் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதே நம்ம இவங்க அதாவது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒயிட் பேப்பர்லேயே அவங்க சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் கவர்னன்ஸ் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டராக மன்மோகன் சிங் அவர்கள் இருந்தாலும் அவரை வந்து இயக்குனது அப்படிங்கிறது சோனியா காந்தி அவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு காங்கிரஸ் அவங்க சொன்ன மாதிரியான விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ண கிடையாது கரப்ஷன் வந்து இட் இஸ் ரன்னிங் இன் தி காங்கிரஸ் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ரீஸ்டோரிங் இந்தியாஸ் க்ளோரி முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க யூபிஏ கவர்மெண்ட் வந்து ஒழுங்காக ஆதார் கார்டை கையாள கிடையாது அதே மாதிரி வந்து ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த டெலிவர் பண்ண கிடையாது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க மாறி மாறி அலிகேஷன்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க மொத்தத்தில் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்திருக்காங்களா எஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய லேபர் ஃபோர்ஸை எந்த அளவுக்கு நம்மளால் பாசிட்டிவாக பயன்படுத்த முடியுமோ ஸ்கில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி ஹியூமன் கேபிட்டல் டெவலப் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்தியா கண்டிப்பாக ஒரு டெவலப்டு நேஷனாக விக்சித் பாரத்தாக டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவனில் போகலாம் ஓகே ஸோ ஹவு உமன் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் இன் பாலிடிக்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம பில் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பில் ஆக்டாகவே மாறியாச்சு எத்தனை சதவீதம் பெண்களை பார்லிமெண்டில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் பை த்ரீயா ஒன் பை டூவா ஒன் பை ஃபோர்த் ஆர் ஒன் பை ஃபிஃப்த் எத்தனை சதவீதம் பெண்களுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்லிமெண்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதை கொண்டு வந்த பிறகு தான் நான்கு மாநிலங்களில் வந்து எலெக்ஷன் நடந்துச்சு முக்கியமாக சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இதை ஆக்ட் கொண்டு வந்த பிறகு தான் நீங்கள் எலெக்ஷன் நடந்தது எந்த அளவுக்கு ஃபீமேல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க கம்மி தான் இப்போ ராஜஸ்தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தால் இரநூறு சீட்டு அதில் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது சீட்டில் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு ஒரு சீட்டில் வந்துட்டு எலெக்ஷன் நடக்காததுக்கு காரணம் காங்கிரஸ் கேண்டிடேட் இறந்துட்டார் பிஜேபி என்ன பண்ணாங்க இருபது விமன் கேண்டிடேட்ஸாக கொண்டு வந்தாங்க அதில் வெறும் ஒன்பது பேர் தான் நயன் விமன் மேனேஜ் டு டு என்டர் த அசம்பிளி அப்போ சக்ஸஸ் ரேட் ஆஃப் விமன் கேண்டிடேட்ஸ் ஆஃப் பிஜேபி நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் இதே மேல் கேண்டிடேட்ஸ் அறுபது சதவீதம் நூற்றி ஆறு மேல் கேண்டிடேட்ஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்க
ஸோ த சக்ஸஸ் ரேட் வாஸ் ஹையர் ஃபார் தி விமன் கேண்டிடேட்ஸ் ஆஃப் பிஜேபி பிஜேபியோட விமன் கேண்டிடேட்ஸ் ஓரளவுக்கு ஜெயிச்சிட்டாங்க இப்போ நமக்கு வந்துட்டு டேட்டா எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வந்துட்டு இவங்களோட எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க பிஎஸ்பி கேண்டிடேட் எவ்வளோ வந்துட்டு காங்கிரஸ் கேண்டிடேட் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஏன் விமன் கேண்டிடேட் எலெக்ஷனில் நின்னும் மக்கள் வந்து ஓட் பண்ணுறதுக்கு தயங்குறாங்க என்ன ரீசன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் என்னென்னா இந்த ப்ராக்ஸி இதுன்னு சொல்லுவாங்க ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன தான் ஒரு விமன் வந்து எலெக்ட் ஆகி ஜெயிச்சாலும் அவங்களுடைய கணவர் தான் நிறைய விஷயங்களில் வந்து அதாவது தலையீடுகளில் ஈடுபடுறாரு எதில் இந்த கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸில் ஸோ அது பெரிய அளவில் வந்து ஒரு செட்பேக்காக இருக்குது இதுதான் முக்கியமான ஒரு ரீசன் அந்த ப்ராக்ஸி பண்ணுறது தான் பெண்களை வந்து சுதந்திரமாக இண்டிபெண்ட்டாக எந்த ஒரு முடிவுகளும் எடுக்க விடாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ இப்போ எந்த ஆக்ட் மூலியமாக எந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமாக எவ்வளோ விமன் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்லிமெண்ட்டில் அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் சேனல் மக்களே சீசர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்